హై గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రికెట్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ నేను పెద్ద డౌట్లో ఉన్నాను అదేంటంటే ఈసారి వరల్డ్ కప్ అసలు ఇండియాలోనే జరుగుతుందా అనేది నాకు ఎందుకో డౌట్ వచ్చేసింది చాలా డౌట్ పడుతుంది ఎందుకంటే ఆ హంగామా ఇది ఆ హడావిడేది ఆ బస్ డెఫినెట్లీ మిస్సింగ్ ఇండియాలో ఇది ఫస్ట్ టైం ఏం కాదు వరల్డ్ కప్ జరగడం ఐ ఐ మీన్ సీ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ నైన్టీన్ నైంటీ సిక్స్ అండ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ మూడు సందర్భాల్లో కూడా బోర్డు అంతా హడావిడి బోర్డు అంతా హంగామా బోర్డు అని ప్రోడక్ట్ లాంచెస్ ముఖ్యంగా టీవీలు కొత్త కొత్త టీవీలు వచ్చేవి తర్వాత వేరే ప్రోడక్ట్స్ కూడా లాంచ్ చేసేవారు వరల్డ్ కప్ స్పెషల్స్ అని చెప్పి బోర్డు కొత్త క్రికెట్ పుస్తకాలు వచ్చాయి నేను నేనే స్వయంగా బోర్డు పుస్తకాలు నేను రాసినవి నేను నేను పబ్లిష్ చేసినవి వేరే పబ్లిషర్ చేసినవి చాలా బుక్స్ కనీసం మూడు నాలుగు వరల్డ్ కప్స్ అప్పుడు నా బుక్స్ రిలీజ్ అయ్యి సో ఈ టైంలో చాలా హడావుడు ఉంటుంది చాలా హడావుడు ఉంటుంది ఎక్కడ పోయినా ఆ పండగ వాతావరణం ఆ వరల్డ్ కప్ రిలేటెడ్ హోర్డింగ్స్ కానీ ఇవన్నీ కనిపించడం అనేది చూసాను నేను బట్ ఇవన్నీ మిస్ అవుతున్నాయి అండి ఇంకా రెండు వారాలు కూడా లేదు వరల్డ్ కప్ ఇంకా టూ వీక్స్ కూడా బేర్లీ టూ వీక్స్ టు గో ఫర్ ద వరల్డ్ కప్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ఇండియా బయట జరిగినప్పుడే బోల్ అంత హంగామా ఆ మోకా మోకా యాడ్ మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అనుకుంటాం పాకిస్తాన్ ఇండియా మ్యాచ్ మోకా మోకా యాడ్ కానీ అంతకుముందు ఇంకా ముందుకెళ్తే నథింగ్ అఫీషియల్ అబౌట్ ఇట్ అని పెప్సీకు ఈ ఈ సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ వాళ్ళు కూడా వరల్డ్ కప్ అప్పుడు బోల్ అంత హడావుడి చేశారు సో అంత ఈసారి ఎందుకు మిస్ అవుతుంది నాకు వరల్డ్ కప్ ఇండియాలో జరుగుతున్న ఫీలింగే కలగట్లేదు ఇండియాలోనే కాదు ఎక్కడ జరుగుతున్న ఫీలింగ్ కలగట్లేదు ఏంటి రీజన్ ఎందుకు దేర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంతూజియాజం అమంగ్ అవర్ క్రికెట్ లవింగ్ పబ్లిక్ ఎంతూజియాజం ఎందుకు మిస్ అవుతుంది అనేది నాకు అర్థం కానీ యొక్క ప్రశ్న ఒక్క సమాధానం నాకు లభిస్తుంది ఏంటంటే దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఇండియాలో హోస్ట్ అవుతున్న పెద్ద హడావుడు లేకపోవడం కారణం ఈ టెలివిజన్ వచ్చిన తర్వాత మీకు మ్యాచ్లు ఇండియాలో జరుగుతున్నాయా వేరే దేశాలు ఎక్కడో దూరంగా వెస్టిండీస్ ఆస్ట్రేలియా అమెరికాలో జరుగుతున్నాయి ఆస్ట్రేలియాలో జరుగుతున్నాయా దాన్ని పెద్దగా తేడా లేదు ఎందుకంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ది క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ ఆర్ వాచింగ్ ద మ్యాచ్ ఆన్ టీవీ సో మీ ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి మీ హైదరాబాద్లో జరుగుతున్న మ్యాచ్లు లేకపోతే మీ చెన్నైలో బెంగళూరులో జరుగుతున్నాయి దానికి పెద్దగా ఇప్పుడు రిలవెన్స్ లేదు ఎందుకంటే మీరు స్టేడియంకి వెళ్ళి మ్యాచ్ చూడడం కంటే కూడా మీరు ఇంట్లో కూర్చు చూడడానికి ఇష్టపడుతున్నాను నేను టికెట్లు పలానా టైంలో వస్తున్నాయి నేను వీడియోలు చేసినప్పుడు కూడా ఏం లేదు నేనైతే ఇంట్లో కూర్చుని హాయిగా పాప్కార్న్ తింటున్నా లేకపోతే కేఎఫ్సి చికెన్ పాప్కార్న్ తింటున్నా కూల్ డ్రింక్ తాగుతున్నా లేకపోతే బియర్ తాగుతున్నా ఇంట్లోనే కూర్చొని చూస్తానని చెప్పి చాలామంది కామెంట్స్ పెడతాం సో మీకు జనరల్గా అందరికీ ఏంటంటే అది ఇండియాలో మన బ్యాక్ యార్డ్లో జరిగిన పెద్ద తేడా లేదు అది ఎక్కడో దూర దేశాల్లో జరిగినా కూడా పెద్దగా డిఫరెన్స్ లేదు సో అది బహుశా రీజన్ ఇండియాలో జరుగుతున్నా సరే ఆ బజ్ లేకపోవడానికి అది ఒక కారణంగా మనం చెప్పుకో రెండోది ఏంటంటే ఈవెన్ ఐసీసీ కానీ బీసీసీఐ అండ్ బ్రాడ్కాస్టర్ స్టార్ స్పోర్ట్స్ కానీ ప్రాపర్గా మార్కెటింగ్ చేయట్లేదు మీ సార్ వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే ఆ యాడ్స్ లేవు ఆ హంగామా లేదు ఏదో కాశీ వెళ్ళారు మొన్న జై షా గవాస్కర్ కపిల్ దేవ్ బెంగ్ సర్కర్ సచిన్ టెండూల్కర్ పూజలు చేసుకొచ్చారు అది కాదు కదా వరల్డ్ కప్ని మొత్తం అన్ని దేశాలు మనకు మొన్న వచ్చింది హైదరాబాద్ కూడా వచ్చింది చార్మినార్ దగ్గర ఉప్పల్ స్టేడియంలో అక్కడ అంతా పెట్టారు వరల్డ్ కప్ పెట్టారు వరల్డ్ కప్ దిప్తున్నారు ఒలింపిక్ జ్యోతి దిప్పినట్టుగా మొత్తం అన్ని చోట్ల దిప్తున్నారు కానీ పెద్దగా హంగామా ఆ బస్ క్రియేట్ కావట్లేదు వీళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదా టికెట్లు కూడా చాలా లేట్గా చాలా అంటే చాలా లేట్ చేశారు టికెట్ల విషయంలో మీరు షెడ్యూల్ వీళ్ళు రిలీజ్ చేయడంలో కానీ టికెట్స్ అమ్మడంలో కానీ బాగా లేట్ చేశారు ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ బ్యాక్ ఇంత ముందు వరల్డ్ కప్స్కి టికెట్లు అమ్మకం స్టార్ట్ అవ్వడం కూడా మనకు తెలుసు సో అది కూడా ఒక రీజన్ ఏమో అండ్ ఈవెన్ బ్రాడ్కాస్టర్ కూడా పెద్దగా యాడ్స్ యాడ్స్ రన్ చేయడం కానీ అంత చేస్తున్నట్టుగా లేదు ఏదో షారుఖ్ ఖాన్ ఉన్నారు రణబీర్ సింగ్ బట్ స్టిల్ వరల్డ్ కప్ సంబంధించిన హడావిడి హంగామా నాకైతే కనబట్టలేదు ఇంకొక రీజన్ కూడా నాకు కనిపిస్తుంది ప్రాబ్లీ ఇది మెయిన్ రీజన్ ఏమో బహుశా ఎందుకంటే ఇండియా హ్యాస్ నాట్ వన్ ఏ వరల్డ్ కప్ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ వరల్డ్ కప్ కాదు ఐసీసీ ట్రోఫీ ఫర్ టెన్ ఇయర్స్ వరల్డ్ కప్ గెలిచింది టూ థౌజండ్ లెవెన్లో అంటే పన్నెండేళ్ళు అయిపోయింది పుష్కరం గడిచిపోయింది ఇది వన్ డే వరల్డ్ కప్ గెలిచి టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ టూ థౌజండ్ సెవెన్లో గెలిచాం ఛాంపియన్స్ 
ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ సెవెంటీన్లో ఫైనల్కి వెళ్ళి ఓడిపోయాం ఫోర్టీన్లో టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ ఫైనల్లో ఓడిపోయాం అండ్ వన్ డే వరల్డ్ కప్లో ఫిఫ్టీన్లో అండ్ నైన్టీన్లో రెండు సార్లు సెమీఫైనల్లోనే మనం ఓడిపోయాం టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్స్లో లాస్ట్ టూ టైమ్స్ కూడా మనం సరిగ్గా ఆడలేదు ట్వంటీ వన్ అండ్ ట్వంటీ టూ సో ఇండియాస్ కంటిన్యూస్ ఫెయిల్యూర్ టు విన్ ది వరల్డ్ కప్ అది కూడా ప్రధాన కారణం మన టీం ఫేవరెట్గా ఉంది మన కప్ వచ్చే అవకాశం ఉంది లేకపోతే ఇది బహుశా సచిన్కి లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ ధోనీకి లాస్ట్ వరల్డ్ కప్ ఇలాంటివి ఏమన్నా ఎమోషనల్ రీజన్స్ ఉన్నా లేకపోతే మనకి మనం ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగినా అది ఉండదేమో కానీ ఈసారి మనం ఫేవరెట్గా చూడాలి అండ్ పేపర్ చూస్తే మన టీం చాలా బాగుంది బాగా పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు అంత బాగానే ఉంది కానీ నా అదేదో వాళ్ళు డైలాగ్ చెప్తారు మీరు నాకు నమ్మకం లేదు దొరా అన్నట్టుగా నమ్మలేకపోతున్నాం మన ఫ్యాన్స్ ఫ్యాన్స్కి ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావట్లేదు ఎందుకంటే బాగానే ఆడతారు మనకి హోప్స్ క్రియేట్ చేస్తారు నాకౌట్ దాకా వెళ్తారు అక్కడ నాకౌట్లో చితికలు పడతారు అది కదా ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్న రెగ్యులర్ ఫీచర్ సో నాకౌట్ దాకా వెళ్ళడం అక్కడ దెబ్బ తినేసారు ఇలాంటి కారణం ఏమన్నా ఉందా మనం గెలవలేలే అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉందా ఈ వన్స్ ఇండియా స్టార్ట్స్ వినింగ్ ఆస్ట్రేలియాతో ఎనిమిదవ తారీఖున అక్టోబర్ ఎనిమిది నాకు ఆస్ట్రేలియాతో గెలుస్తాం అక్టోబర్ పద్నాలుగు పాకిస్తాన్తో గెలుస్తాం అప్పుడు ఉంటుంది చూడండి మంచి యమ క్రేజ్ క్రియేట్ అవుతుంది అలాంటి పెద్ద పెద్ద టీమ్స్ మీద మనం గెలిచామనుకోండి గెలిస్తే డెఫినెట్గా మళ్ళీ ఆ ఉత్సాహం అనేది మొదలవుతుంది బట్ అంతవరకు నాకు కనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఎంతుజాజం లేదు డెఫినెట్లీ దట్ ఈస్ మిస్సింగ్ ఖచ్చితంగా మిస్సింగ్గానే కనిపిస్తుంది కానీ అని నేను చెప్పినట్టుగానే మనం బాగా పర్ఫామ్ చేసి ఆడిన తొమ్మిది మ్యాచ్లో ఒక ఏడు మ్యాచ్లు గెలిచేసాం గెలిచి మంచి హంగామాగా సెమీస్కి వెళ్ళాం అప్పుడు ఉంటుంది చూడండి బ్రహ్మాండమైన మంది ఈవెన్ టికెట్ సేల్ కూడా సరిగ్గా జరగట్లేదు చాలా స్టేడియమ్స్లో ఖాళీ నేను ఇందాక ఐసీసీ వెబ్సైట్కి వెళ్ళి దాంట్లోంచి బుక్ మై షో లింక్కి వెళ్ళి నేను టికెట్స్ చూశాను ఇండియా మ్యాచ్లకి అయితే ఇండియా వామప్ మ్యాచ్లు కూడా టికెట్స్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఇండియా ఆడుతున్న రెగ్యులర్ మ్యాచెస్కి అయితే టికెట్స్ కమింగ్ సూన్ అని ఉంది అంటే ఇంకా పాసిబిలిటీ ఉంది టికెట్స్ తీసుకోవడానికి బట్ మీరు క్యూలో ఉన్నారని చెప్తున్నారు యూఆర్ ఇన్ క్యూ కథార్ మహే అని చెప్తున్నారు మిగతా మ్యాచ్లు కానీ టికెట్స్ మీరు ఏ మ్యాచ్ కానీ ఎక్కడైనా హైదరాబాద్లో పాకిస్తాన్తో పాకిస్తాన్ ఆడుతున్న మ్యాచ్లు కానీ న్యూజిలాండ్ ఆడుతున్న మ్యాచ్లు కానీ టికెట్స్ మీకు రెడీలీ అవైలబుల్ అన్ని డినామినేషన్స్ కాకపోయినా చాలా అవైలబుల్ ఉన్నాయి ఈవెన్ ధరంశాలలో కూడా ఇండియా మ్యాచ్ కూడా కొన్ని టికెట్స్ ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎంతో ఉన్నాయి టికెట్స్ ఉన్నాయి సో టికెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉన్నది కొన్ని కొన్ని ఈవెన్ ఇండియా మ్యాచ్లు కూడా కొన్ని డినామినేషన్స్కి సో స్టేడియం కూడా నిండే అవకాశం కనబట్టింది సో స్టేడియంకి వెళ్ళి అంటే ఇండియా మ్యాచ్ చూస్తారు ఇండియా మ్యాచ్ చూస్తారు ప్రస్తుతం అయితే ఇండియా మ్యాచ్లు కూడా మన ఇండోర్లో క్రౌడ్ వచ్చారు మొహాలీలో రాలేదు వన్ డే మ్యాచ్లకి టీ ట్వంటీ మ్యాచ్కి వచ్చేంత క్రౌడ్ రావట్లేదు ఈ లెక్కను చూస్తే మీకు నేను టికెట్స్ దాంట్లో కూడా చూశాను నేను చాలా ప్లేసెస్ ఖాళీలు ఉన్నాయి చాలా చోట్ల ఇంకా వేరే టీమ్స్ అంటే అదర్ టీమ్స్ ఆడుతున్న మ్యాచ్లకి సరిగ్గా జనం కూడా వచ్చేట్లేదు ఎందుకని ఇలా అనిపిస్తుందో నాకైతే అర్థం కావట్లేదు నేను చెప్పిన మూడు రీజన్స్ ఒకటి ఏంటంటే ఎక్కడ జరిగినా ఒకటే అన్నాం రెండోది సరిగ్గా మార్కెటింగ్ చేయలేకపోవడం ఐసీసీ కానీ బ్రాడ్కాస్టర్ కానీ బీసీసీఏ కానీ మూడోది ఇండియా గెలుస్తుందన్న నమ్మకం లేకపోవడం ఈ మూడు కారణాల వల్లే ఈసారి వరల్డ్ కప్ చాలా లో కీగా జరుగుతుంది ఆ ఎంతూజియాజం ఆ ఎక్సైట్మెంట్ మిస్సింగ్ అని నాకైతే అనిపిస్తుంది మరి మీరేమనుకుంటున్నారో నాకు కామెంట్స్ చెప్తాను